Chư Prong là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Gia Lai trong mở rộng diện tích cây ăn quả theo nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh. Hiện tổng diện tích cây ăn quả của toàn huyện đạt hơn 3.500 hectare, trong đó nhiều nhất là sầu riêng với 800 hectare và chanh dây 700 hectare. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, diện tích cây ăn quả của địa phương, nhất là cây sầu riêng, đến thời điểm này đã đạt kế hoạch đề ra đến năm 2025. Hiện nay thì bắt đầu khuyến cáo của của ngành cũng như là thực hiện cái sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Văn tỉnh thì huyện không khuyến cáo mở rộng diện tích tại vì nó cơ cấu cây trồng nó đã ổn định. Mà đề nghị các xã cũng như là các đơn vị chúng ta thông canh trên cái diện tích hiện có cũng 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 như là ứng dụng khoa học khoa học kỹ thuật về phòng trừ dịch bệnh cũng như các loại giống để mà phát triển. Không chỉ riêng Chư Prong mà hiện nay một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt chỉ tiêu về quy hoạch và phát triển cây ăn quả. Theo đó, thay vì tiếp tục mở rộng diện tích, ngành chức năng các địa phương đang khuyến khích bà con nông dân chuyển sang đầu tư theo chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến hành liên kết với các hợp tác xã doanh nghiệp để phát triển ổn định và bền vững các loại cây ăn quả theo đúng quy hoạch. Cái này là liên kết với hợp tác xã Trường Xuân của dự án theo trồng liên kết với các hộ dân. Thì nói chung là trồng này thì chúng tôi cũng là đang tiến hành cũng là để cơ cấu thay đổi cây trồng thì cũng tất nhiên là mới trồng thì đang bắt đầu vào thu chuẩn bị thu hoạch thì thấy cái này hiệu quả, cái cây thì phát triển tốt. Năm nếu có thể làm được hai vụ nhưng như thế thì nó cũng rất rất là khó bởi vì nó sâu bệnh sẽ nhiều mà cây nó sẽ 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 kiệt cho nên thường thường này làm căn theo đúng cái nịch mà nó tránh các vùng khác để có, có thu thì mình sẽ hiệu quả hơn. Thì về cơ bản là những cái uh, cây trồng chính của huyện uh, từ uh, cà phê, hồ tiêu, uh, cao su thì có cây sự uh, tiêu thụ trước đây uh, ổn định rồi. À, bên cạnh đó thì có nhiều cái loại cây trồng mới thì đã có cái mỗi liên kết à, kỹ hợp đồng với bà con nông dân ví dụ là sầu riêng này rồi à, chanh dây này rồi à, nhạn hương chi này Đấy, và đặc biệt là dâu tằm thì đã có các doanh nghiệp đứng ra là kỹ hợp đồng với cả khổ thế nên là cái à, tiêu thụ thì đã ít nhiều cũng là có cái chỗ liên kết là kháng khí hơn À, cái uh, um, cam đoan cam kết giữa hai bên à, là có cũng thể hiện qua hợp đồng cho nên là uh, cái tiêu thụ này thì hy vọng rằng càng ngày càng bền vững. Theo ngành nông nghiệp tỉnh gia lai tính đến năm 2023 diện tích cây ăn quả của tỉnh ước đạt khoảng hơn 32.000 ha tăng hơn 16.000 ha so với năm 2019 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20,8% năm. Sản lượng cây ăn quả năm 2023 ước đạt khoảng gần 560.000 tấn, tăng gần 430.000 tấn so với năm 2019. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 51,16% năm, trong đó một số cây ăn quả chính có giá trị hàng hóa lớn như chuối, sầu riêng, chanh dây, phát triển mạnh về quy mô diện tích và đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Cùng với đó, diện tích rau của tỉnh hiện đã đạt khoảng 34.762 ha, tăng hơn 5.000 ha so với thời điểm tỉnh Gia Lai bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh. Ngoài tăng diện tích, năng suất các loại rau của tỉnh Gia Lai cũng đã có sự gia tăng đáng kể về năng suất sản lượng. Theo đó, năm 2023, năng suất rau của tỉnh ước đạt 153,6 tạ 1 hecta, tăng 10,6 tạ 1 hecta so với năm 2019. Sản lượng rau các loại ước đạt 534.000 tấn. Diện tích hoa cây cảnh cũng đã có sự mở rộng với gần 400 hecta hiện có ta là một cái vùng mà đất chúng ta đất nông đất sản xuất nông nghiệp của chúng ta khoảng độ trên gần 600 000 hecta và ở cái độ cao trung bình khoảng độ 600 đến 700 là một cái điều kiện lý tưởng để chúng ta phát triển một cái nền nông nghiệp thì hiện nay là cũng có các cái dự án kêu gọi đầu tư về trồng trọt giả dụ như các cái dự án về kêu gọi về rau quả của Davenco của Nafood hay là những cái doanh nghiệp mà đi vào những cái khâu hết sức cụ thể trong cái cái, cái, cái sản xuất nông nghiệp nên là từ cái chỗ mà chúng ta trước khi chúng ta thực hiện nghị quyết chúng ta có khoảng độ 6.000 hecta là 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 là, là, là cây ăn trái thôi cho đến ngày nay chúng ta có khoảng độ 30.000 hecta cây ăn trái mà định hướng có thể là lên đến đến năm 2025 sau năm 25 thì có thể trên 50.000 hecta cây ăn trái thì gia lai sẽ là một cái địa chỉ đỏ là 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 một cái khu cái, cái cái tỉnh mà phát triển cái 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 cái, cái ngành rau quả là là, là 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 lớn của của cả nước Thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về phát triển sản xuất rau hoa cây ăn quả, ngoài tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích, tỉnh Gia Lai cũng tập trung đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu, xây dựng nhãn hiệu, chỉ
chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm rau hoa, trái cây gắn với phát triển du lịch nông nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp bảo quản, chế biến sâu, phát triển mạng lưới kinh doanh và tiêu thụ rau hoa, cây ăn quả.